，狂人理查超恭敬时，他得知就能办到。他必定是提前许久便已知晓，方可从容不迫。但我，并没有确凿的证据。并非所有事情都需要证据。太后的反应，已经说明了许多。这倒是。太后虽然想借着此事扯上燕家，但若要对付我，她犯不着如此弯弯绕绕，只可能是那一个她想保下的人。既然你有了答案，准备如何应对？我并未做什么愧对于别人的事，他既想害我，若不还以颜色，兴许他还觉得我好拿捏、好欺负。今日他既然敢让我不爽快，那往后我必定叫他坐卧不定，寝食难安才是。孤勇虽好。但若不能审时度势，便是愚钝。先别着急动手，想清楚再做才是。谢先生指点。对了，方才你站那做什么？学生蒙张大人查清内情，方能脱险，是以追去面线。张遮，你同张遮认识，是何关系？哦，没什么关系啊，我就是欣赏。欣赏张大人素有清明，是真正的好官，也只有他肯在我遇险时仗义相助。我欣赏他，感激他。你喜欢张哲？从什么时候开始的？燕玲知道吗？我与燕玲只是朋友之情，所以与张哲是男女之情。这是我自己的事。我若是燕玲。便扒了你的皮，抽了你这一身反骨，就当你是往日。便听闻张遮清明，暗生倾慕。今日一朝见了钟情，但也未必不是你的一厢情愿。你倒喜欢他，他却未必能高攀上你。你才高攀，胡说八道什么呀？我才故意说张遮一句，你就急得跳脚，三言两语便暴露自己的弱点。是你宁儿觉得我谢威是个善类，足以信任。还是你觉得世人皆善，对谁都不设防。我若是你，喜欢谁就永远藏在心底，既不宣之于口，也不叫旁人知晓。今日你得亏遇着是我，暂不会对你怎样。倘若他日你遇着他人，想对付你、拿捏你，首先从张遮下手。届时你且看看，害人害己四个字，到底怎么写。